এর পরে প্রশ্নটি সব বরাত সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া পালন করেননি হ্যাঁ সত্য কথা বলেছেন কখন সর্বরাত শব্দটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন হাদিসের মধ্যে আসেনি এবং এই শব্দটা ফারসি শব্দ এটা আরবি ভাষায়ও নেই মানে এই এই শব্দটুকো আরবি আরবি ভাষায়ও নেই মানে এমন দুর্ভাগ্য যে আমাদের আমরা বিভ্রান্তির কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছি যে মানে এটি আরবি ভাষায়ও নেই এটি ইসলামী কোন পরিভাষাও নয় ইসলামী কোন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কাজ করে না আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে সাহাবীরা কেউ ঠিকই বলেছেন আপনি যে প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর রয়েছে সাহাবীরা কেউ এটি পালন করে নাই এবং তবে ইনরাত কেউ পালন করে নাই ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এক বছর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই ইমামদের মধ্য থেকে আইমাতুল ইজতিহাদ যারা ছিলেন যারা মুজতাহিদ ছিলেন এরা কেউ পালন করেছেন কোন সনদের মাধ্যমে কোন বর্ণনা মাধ্যমে কোন কিছুর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে আমার জানা নেই কোন বর্ণনা মাধ্যমে সাব্যস্ত তাদের জীবনে থেকে কেউ বর্ণনা দিতে পারবে না যে তাদের জীবনের মধ্যে তারা এটা পালন করেছেন এটি সাব্যস্ত হয়েছে সুতরাং এই বিভ্রান্তি এই বেদাত পরবর্তী সময়ে অনেক পর পরে এই বেদাত চালু হয়েছে 545 হিজরি পরে এই বেদাত চালু হয়েছে এবং এই বেদাত সমাজের মধ্যে এত প্রকট হয়েছে যে সমাজে এটা মনে হচ্ছে যেন একটা মৌলিক একটা ইবাদতের বিষয়ে পরিণত হয়েছে সেখানে সরকারি ছুটি সাবে বারাত নামে যে রাতটি আসলে সাবে বারাত ফারসি শব্দ দুটো সব মানে রাত বারাত মানে ভাগ্য ভাগ্য রজনী আরবি করলে এর তারজমা হয় লাইলাতুল কাদার সাবে বারাতকে আরবি বানালে আরবি শব্দ আসে লাইলাতুল और शब मेरा जो आती है और शब बरात जो आती है तो लोग जो खुशूस पाकिस्तान और इंडिया में लोगों ने जो एक मुकर कर लिया है कि वो जागने वाली रात है और रात भर इबादत करनी है और उसी रात सारी आपको अपनी नफिल नमाजें पढ़नी है तो मैं हमेशा इस बात पे काफी मुझे ये इस बात पे कंफ्यूजन होती है कि इबादत तो इंसान को थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज करनी चाहिए नफिल तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं दुआएं तो आप कभी भी कर सकते हैं तो मतलब ये जो रातें जो होती हैं इनका आप थोड़ा जिक्र करेंगे बताएंगे कि हमको करना क्या है इन रातों में जो बहन ने सवाल किया कि कई रातें हम हमारे माशे में बनाते लेकिन जो कुरान मजीद में जिसका जिक्र है वो ललित्र कदर उसका एक हंसूरा भी है और ये थाउजेंड ऑफ हजारों बातों के मुकाबले में है सिर्फ एक ही रात का जिक्र है और मैं आपकी बात से मुतफ रखता हूं कि आप बिल्कुल सही फरमाती है कि इबादत तो हर रोज करना चाहिए साल के हर दिन में करना चाहिए थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज लेकिन खसूस क्योंकि ये जो कुरान में जिक्र है कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ था <laughs> उसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिनों बाकी रात में बात नहीं करना चाहिए हर रोज करे तो बहुत अच्छा है अलहमदिल्ला लेकिन कई रातें जो बाकी हमारे मुआरे में बनाई जाती है इसकी दलील कोई सही हदीस में नहीं है जो दलील सिर्फ हमें मिलती है वो वो है खसूस कदर के बारे में क्वेश्चन शब शब्द अर्थ हो रात फारसी भाषा थे और बारत शब्द अर्थ मुक्ति मुक्ति रात मान हम बरकत नाजल है रुजी नाजल है लाइला तुल कदरे तो पंद्रह सबने आसलो की गोरे? इसलम हादिस शरीफे रतर कथा आज नाम ना। नाम हल लुन्नीसमिन शाहबान मध्य सबान रि जो मध्य सबान रत बोली अपन का बेदफी बेदफी सब बरत बोलते ना सब बरत 
আরবিতে লাইলাতুল বারাহাত আর রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস শরীফে সাহাবি তাবিনগণ হাদিসে বলেছেন মধ্য সাবানের রাত উত্তম কোনটে হ্যাঁ উত্তম হলো মধ্য সাবানের রাত লাইলাতুন নিসবিন সাবান চারশো পাঁচশো বছর পর্যন্ত আপনি লাইলাতুল বারাত বলে কোন শব্দ মুসলমানদের ভিতরে পাবেন না সবে বরাতের তিনটে বিষয় বোঝেন একটা হলো সবে বরাতের রাত্রিতে অর্থাৎ আবারও বলছে সবে বরাত বলছে আপনার রাগ করেন না নেসমে সাবানের রাত্রিতে মধ্য সাবানের রাত্রিতে আল্লাহ তালা বান্দাদের গোনাম আপ করে না সৈয়া দিস দৃষ্টিপাত করেন আল্লাহ মধ্য সাবানের রাত্রিতে তার বান্দাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন তিনি দুই শ্রেণীর মানুষ ছাড়া সকল শ্রেণীর সৃষ্টিকে মাপ করে দেন যাদের ভিতরে শির্ক আছে এবং যাদের ভিতরে হিংসা আছে এই হিংসা এবং শির্ক যাদের আছে তাদের ছাড়া বাকি সকল মানুষকে আল্লাহ মাফ করে দেন তাহলে সবে বরাত হলে একটা কমন বোনাস আপনি যদি এই রাত্রিতে ঘুমিয়ে থাকেন জেগে থাকেন কিন্তু আপনার অন্তরে শির্ক নেই আপনার অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ নেই ইনশাআল্লাহ আপনা নসিবে এই আল্লাহর বোনাসটা এসে যাবে আপনার অ্যাকাউন্টে আপনার বোনাস জমা হয়ে যাবে কথাই বুঝতে পেরেছেন এখন দ্বিতীয় বিষয় হলো আমরা কি করব আমরা আমল করব কিনা আমল না করলে ঘুমিয়ে থাকলেও আপনি এই বোনাস পাবেন এ ব্যাপারে সহি হাদিস পাওয়া যায় না কিছু জয়ী হাদিস আছে দুটো আমল পাওয়া যায় জয়ী হাদিস দ্বারা বা তিনটে আমল পাওয়া যায় একটা হলো কবর জিয়ারত আরেকটা হলো দোয়া আর একটা হলো সালাদ এই বিষয়ে যতগুলো হাদিস আছে সবই জয়ী মাসের এই মধ্য রজনীতে যেটাকে আমরা আমাদের দেশের সবাই রাত বলি আপনার সব বাংলাকে ক্ষমা করে দেন কোন আর এখন চার শ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়া ইল্লা মুশ্রিক মুশ্রিককে আমরা ক্ষমা করেন না লোকদের কোন ক্ষমা সবে বরাতে রাত্রেও আল্লাহ রাখে না জোরে বলেন না যত অন্যায় অবিচার হচ্ছে সবগুলোর বিচার একদিন করবে কি আর জোরে বলেন কে আমাদের দেশে এত নাজুক পরিস্থিতি আমরা কখনো কাটাই নাই জোরে বলেন ঠিক কিনা এই জন্য শুরুতে বলছিলাম আজাব আর গজব সেই না কারে তাসবীর সুতা ছেড়ে গেলে যারা যেন নি আসে একটার পর একটা আজাব আর গজব দিয়ে আমাদের উপর লাহনত দিচ্ছে কে আল্লাহ আর জোরে বলেন কে আল্লাহ আল্লাহ আমাদের পূজা তৌফিক দান করুক আমরা বলি আমিন এই জন্য কদরের প্রাপ্তির যে গুরুত্বপূর্ণ রাত্রি বলে এই রাতকে মনে করা যাবে এই রাতকে ভাগ্য রাত্রি ভাগ্যের রাত্রি ভাগ্য রজনী বলে মনে করা যাবে না এই রাতে আলুয়া বিতরণ সিন্নে বিতরণ অতি মাত্রায় লাইটিং করা এগুলো করা যাবে না বরং এই রাতে আল্লাহ যেহেতু বান্দাকে ক্ষমা করে দেয় এমন পরিবেশ আমরা নিজেদের জন্য করে রাখব যে পরিবেশ দেখলে আল্লাহ আমাদেরকে বেশি বেশি ক্ষমা করবে সরে পড়ে ঠিক না আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বোঝা আর আহ্বান করার তো ফিকার যতগুলো কথা বললাম কোরআন এবং হাদিস থেকে বলেছি বা নিয়ে কিছু বলি নাই আপনাদেরও আমরা